ইস মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে গেত আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা তারপরের পরের কবিতাটাতে আসি পরের কবিতা হচ্ছে আর্ন জেনিফার্স টাইগার্স ফ্রেন্স অ্যাক্রস আ স্ক্রিন এটা আমরা এখন দেখব যোগ্য <laughs> 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 কেউ যদি নিজেকে সুন্দর করে সাজায় তা দিয়ে যদি একটু বাড়তি উপাদান দেয় যেটা বেশি এক্সট্রাভাগেন নয় সেটা তো অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য তাতে ভালো উপস্থাপনা বরাবরই আমাদের কাছে ঠিক আছে কি হবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং ভালো মার্ক অটোমেটিক প্রদান করবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আর উত্তরগুলো কিভাবে লিখতে হবে কত ওয়ার্ডে লিখতে হবে এমন কোনো স্ট্যান্ডার্ড তো আমাদের বলে দেওয়া নেই যে না শর্ট কোয়েশ্চেনে উত্তর হয়তো এক হাজার ওয়ার্ডের ভিতরে বা পাঁচশো ওয়ার্ডের ভিতরে বা দুইশো ওয়ার্ডের ভিতরে বা ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো তোমাকে পনেরোশো ওয়ার্ডের ভিতরে লিখতে হবে এমন কিছু কোনো স্ট্যান্ডার্ড বলে দেওয়া নেই এইখানেই আমরা স্ট্যান্ডার্ড কার কাছ থেকে পাচ্ছি হয় আমাদের টিচার আমাকে যা বলছে তাই আর না হয় বই থেকে যা পাচ্ছি তাই কিন্তু আসলেই স্ট্যান্ডার্ডটা কে এই কথা কে বলবে বলো টিচার তার নিজের মতো করে স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে নিচ্ছে এক এক টিচার এক এক কথা বলছে আমরাও স্টুডেন্টরা কনফিউজ আসলে স্ট্যান্ডার্ডটা কি অন্তত এখানে একটা বিষয় থাকা লাগতো যেমন বিভিন্ন সময় থাকে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে বলে দেওয়া হয় যে এত ওয়ার্ডের ভিতরে এইগুলো করতে হবে যেমন তোমরা এসএসি বা এসএসি লেভেলেও প্যারাগ্রাফ লিখেছো বা যখন এসে লিখেছো বা কম্পোজিশন লিখেছো এখানে উল্লেখ ছিল যে কত ওয়ার্ডের ভিতরে লিখ তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে এত নট মোর দেন বা নট লেস দেন এরকম বলে একটা ওয়ার্ড লিমিট দিলে পারে ভালো হতো এইখানেই আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি এই বিষয়গুলো নিয়ে হুম তো যাই হোক এটা নিয়ে সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে তুমি যত ভালো উপস্থাপন করবা তোমাকে টাইম লিমিট বলে দেওয়া হয়েছে সেটার ভিতরে তুমি লেখবা কতটুকু সেটাই হলো তোমার জন্য তোমার মানে কি বলে স্ট্যান্ডার্ড পাঁচ মিনিটে তুমি কতটুকু লিখতে পারো সেটাই তোমার জন্য স্ট্যান্ডার্ড কেউ এক পেজও লিখতে পারতেছে না কেউ দুই পেজ লেখে লেখে ফেলছে তাহলে কে বেশি মার্ক পাবে বলো পাঁচ মিনিটের ভিতরেই কেউ এক পেজ লিখতে পারেনি আর একজন দুই পেজ লিখে ফেলছে তাহলে বেশি মার্ক কে পাবে কবিতার নাম এটা ফ্যামিলিজমের একটা বিশেষ তত্ত্ব এখানে আমাদের নারীরা বা উইমেনরা কিভাবে ডমিনেটেড হয়ে থাকে হ্যাঁ প্যাট প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি তাই না যেটা হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের অবস্থানটা কি যে অনেকটা আমরা যদি একটু ওপেনলি বলার চেষ্টা করি অনেক কবি সাহিত্যিক নারীদের অলঙ্কারকে সুসজ্জার একটা অর্নামেন্ট না মনে করে তারা মনে করেছে তাকে ডমিনেট করার এক একটা অস্ত্র কথা বুঝতে পারছ যেমন ধরা হচ্ছে যে হাতে বালা পায়ে বালা এই বালাকে অনেকে মনে করেছে অনেক কবি সাহিত্যিক এভাবে বলেছেন যেগুলো তোমার অলঙ্কার নয় বরং এগুলো হচ্ছে কি হাত করা বা হচ্ছে যে মেনাকালস যেগুলো তোমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কেউ সিঁদুর পরে মেয়েরা হিন্দু পরিবারে তাই না এখানে আগের যুগে অনেক কবিতারা এইভাবে বর্ণনা করেছে সাহিত্যিকেরা যে সিঁদুরটা আসলে মানে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে একটা অবস্থান রূপ অবস্থান পেয়েছে রূপ পেয়েছে আগের যুগে কি করা হতো নারীরা ছিল হচ্ছে এই যে যখন যুদ্ধ হতো রাজা রাজা রাজার যুদ্ধ হতো তখন যুদ্ধে যদি কখনো কোনো রাজা হেরে যেত এবং তার রাজ্য যদি অন্য রাজা এসে দখল করে নিত তখন ভাগ হতো দুইটা জিনিস একটা হলো ওই দেশের সম্পদ আর একটা ভাগ হতো ওই দেশের নারী কথা বুঝতে পারছ এবং যোদ্ধারা বিশেষ করে যারা শক্তিশালী যোদ্ধা তারা নারীদেরকে গ্রহণ করত ঠিক আছে তো তাদের বুট মানে কি বলবো এটা মানে কি বলবো এটা বলা হয় যুদ্ধের ঠিক আছে তো উইনিংয়ের একটা উপাদান হিসেবে তখন তারা ওই চিহ্ন হিসাবে 
তখন ওই অস্ত্র দিয়ে বা তরবারি দিয়ে তাদের ওই মাথায় একদিনের চিহ্ন তৈরি করে দিত যেটা আমার এটা আমার হ্যাঁ ঠিক এরকম একটা ঐতিহাসিক বা ইতিহাসগত ব্যাপার রয়েছে তো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাহিত্যিকেরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন তো এই কবিতাতে আমরা দেখব হচ্ছে যে একটা আংটি হ্যাঁ যে আংটি এটা একটা কি গোল্ড হ্যাঁ বা হচ্ছে সিলভার বা হচ্ছে মানে কি কি বলবো প্ল্যাটিনাম দিয়ে তৈরি একটা আংটি যেটাকে আমরা পড়তে খুব ভালোবাসি তাই না এবং বিয়ের সময়ে আংটি বিনিময় হয় প্রত্যেকটা ধর্মে এটা আছে না আংটি বিনিময় করা হুম তো এই আংটি বিনিময় করা হ্যাঁ তাকে কি করে রাখা হচ্ছে যে আমরা আংটি পরিয়ে তাকে কি করে রাখলাম ঠিক আমার বলে ধরে রাখলাম এটা আংটি বিনিময় আছে মানে হাতে একটা আংটি আছে মানে বুঝতে হবে অলরেডি হি আর শি ইজ এনগেজড হ্যাঁ এনগেজড এটা আর কেউ চোখ দিতে পারবে না এটা আর কেউ নিতে পারবে না তো ঠিক আন্ট এই আন্ট হচ্ছে মনে যে কবির একজন মানে কি কি বলবো ক্যারেক্টার যেখানে দেখানো হচ্ছে যে আন্ট জেনিফার ওই যে মেয়েরা কাপড়ে ইয়া করে না ওই যে বিভিন্ন ধরনের ফুল তো আঁকায় বা হচ্ছে পশু পাখি অঙ্কন করে কি বলে এটাকে বুটিক্সের মাধ্যমে নাকি হ্যাঁ তো এনিও এটা খুব ভালোবাসেন বিশেষ করে গ্রামের মেয়েরা যে কাঁথা তৈরি করে এগুলোতে দেখা যায় অনেকে পাখি ফুল ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু তারা তৈরি করে তো এখানে কবি দেখিয়েছেন যে আর্ন জেনিফার তার ওই স্ক্রিনের উপরে বাঘ তৈরি করেন বাঘ বলছে তাই বলছে দেখো আর্ন জেনিফার স্ট্রাইগার্স প্রেন্স অ্যাক্রস আ স্ক্রিন স্ক্রিন মানে কি যার উপরে তিনি এগুলো সুস্থতা দিয়ে কি করছেন তৈরি করছেন এবং বাঘটাকে যেভাবে তিনি তৈরি করেছেন দেখানো হচ্ছে বাঘ কি করছে প্রেন্স মানে কি লাফানো তাই তো হ্যাঁ যে বাঘ লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে কোথায় অ্যাক্রস আ স্ক্রিন ব্রাইট টোপ অ্যাস ডেনিজেন্স অফ আ ওয়ার্ল্ড অফ গ্রিন এবং দেখানো হচ্ছে এই টাইগারেরা হলো ডেনিজেন্স মানে সিটিজেন্স অফ আ ওয়ার্ল্ড অফ গ্রিন হ্যাঁ যে তার স্ক্রিনটা হচ্ছে গ্রিন এখানে অনেক গাছ আছে তাই তো বন আছে তার ভিতরে বাঘটা স্বাধীনভাবে চলছে এবং সে হচ্ছে ব্রাইট টোপাস ব্রাইট টোপাস কি তার যে গায়ের রং দেখো তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে এই যে এরকম কালার না বাঘের ইয়া এই যে বাঘের কালার এরকম না তাই এইরকম কালার দিয়ে তিনি ঠিক এইভাবে হয়তো বা কোনো বাঘ তিনি তার ইয়াতে সুন্দর করে অঙ্কন করেছেন সুতা দিয়ে আর সেটা দেখা যাচ্ছে বাঘটা কেমনভাবে বলছে দে ডু নট ফেয়ার দ্য মেন বিনিথ দ্য ট্রি গাছের নিচে যে একজন যে মানুষেরা দাঁড়ায় আছে বাঘ তাকে ভয় করে না কিন্তু এই মেনকে ভয় করে কারা বলো এখানে কি বলতে চেয়েছে এই মেনকে ভয় করে আমাদের এই যে নারীরা আন্টের মতো মহিলারা তাই বলছে যে আন্ট হয়তো বা কবির মতে যে আন্ট হয়তো বা তার আকাঙ্ক্ষার রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে তিনি এই বাঘটাকে তৈরি করেছেন যে তিনি চাচ্ছেন এরকম উন্মুক্ত পরিবেশে আমরা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে কিন্তু তারা ভীত তাদেরকে নিয়ে ভীত তাদের হাজবেন্ডকে নিয়ে ভীত তারা স্বাধীনভাবে চলতে পারে না ঘুরতে পারে না আচ্ছা সাউন্ড খুব হচ্ছে তোমাদের ওদিকে সাউন্ড যাচ্ছে নাকি চলাচল করা বাঘ দেখবা যখন ধীরে হাঁটে হ্যাঁ তার ভিতরে একটা রাজকীয় ভাব আছে হ্যাঁ শিভাল রিক সেন শিভাল রিক মানে কি মানে এক ধরনের সাহসী যেমন যোদ্ধারা যারা সাহসী হয় তারা যেমন বুকে বল নিয়ে গিয়ে যায় ওইভাবে বা কি করছে একটা নিশ্চয়তা নিয়ে একটা নিশ্চিত ভাব নিয়ে যে তার যেন কোনো ভয় নেই তার যেন কোনো আতঙ্ক নেই সব কিছু তার কাছে কেমন সিম্পল যেমন তেমনি সে বনে বাঘ আশেপাশে তার মানুষ সেগুলোকে সে ভয় পাচ্ছে না বরং মানুষই তাকে ভয় পাবে অতএব বাঘের কি স্বাধীনতাহীনতা আছে এখানে নেই সুতরাং এভাবেই আর্ন জেনিফার তার মনের ইচ্ছাগুলোকে 
তার এই বুননির মাধ্যমে উপস্থাপন করে চলেছে তারপর হচ্ছে আর্ন জেনিফার্স ফিঙ্গার ফ্লাটারিং থুহার উল উল কি জিনিস তারে যে সুতা নাকি উলের তৈরি হ্যাঁ একদম সুতা এগুলো দিয়ে সে কি করছে ফ্লাটারিং করা মানে কি যখন সে শুস দিয়ে সুতা দিয়ে এগুলোকে তৈরি করে তখন কি তার নোক আঙ্গুলগুলো কি করে ফ্লাটার করে না নড়ে তাহলে এইভাবেই আর্ন জেনিফার্স ফিঙ্গার ফ্লাটারিং থ্রু আর উল ফাইন্ড এভরি ইফ সরি ফাইন্ড इवन দা আইভরি নিডল হার্ড টু পুল তা যখন সে এইগুলো বন বুনন করছে বা বুনছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার আঙ্গুলগুলো এত নরম এত সফট যে একটা নিডল একটা সূচকে টেনে তুলতেও তার জন্য কষ্ট হচ্ছে আর সেই আঙ্গুলের উপরে হ্যাঁ চেপে আছে কি দ্য ম্যাসি ওয়েট অফ আঙ্কেলস উইডিং ব্যান্ড সিটস হেভিলি আপন আন জেনিফার্স হ্যান্ড আর সেই আঙ্গুলের উপরেই আঙ্কেলের দেওয়া যে উইডিং ব্যান্ড সেটার যে ম্যাসি ওয়েট সেটা যেন আন জেনিফার্স হ্যান্ডের উপরে হেভিলি চেপে আছে তার মানে কি এই আংটির ওজন কি খুব বেশি আসলে নাকি সিম্বলিকলি কি বলতে চাচ্ছে এই ম্যাসি ওয়েট বলতে কি বোঝাতে চাইলো উইডিং ব্যান্ডের যে ম্যাসি ওয়েট এই উইডিং ব্যান্ড মানে কিন্তু রিং তার যে হ্যাঁ অধীনতা হ্যাঁ অধীনতা যে তার আঙ্গুলগুলো কত সুন্দর ফ্লাডার করছে যখন সে বুননের কাজটা করছে কিন্তু এই আমাদের পয়েটের মতে যে এই যে তার আঙ্গুলের উপরে যে একটা রিং হ্যাঁ আংটি এর যে ম্যাসিভ ওয়েট এটা যেন আংটির কাছে খুব ভারী মনে হচ্ছে হুম এই সফট আঙ্গুলের উপরে মানে বলছি কি দেখো যে আঙ্গুলগুলো বুনছে ফ্লাডার করছে সে আঙ্গুলগুলোই মানে কবির দেখে কষ্ট হচ্ছে যে তিনি যখন সুতার সুতাটা দিয়ে সুসটাকে টেনে তুলছেন সে পুল করতে গিয়েও তার আঙ্গুলে কষ্ট লাগছে তার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে তাহলে নরম হ্যাঁ শুভ্র কোমল আঙ্গুলগুলোর উপরে আন আঙ্কেলের দেওয়া যে ব্যান্ড সে কতটুকু ওয়েট নিয়েই না বসে আছে বা লেগে আছে বা ওখানে অবস্থান করছে তার মানে এই যে ম্যাসিভ ওয়েট এটা মেনলি যে তাদের তারা যে কারো অধীনে আছে সেটাকে নির্দেশ করা হচ্ছে আর এই ওয়েটটা তাদেরকে কি করতে হচ্ছে একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হবে তাই বলছে দেখো হোয়েন আন্ট ইজ ডেড হার টেরিফাইড হ্যান্ডস উইল লাই তার হাত থেকে কি রিংটা খুলে নেওয়া হবে বলো তাই বলছে হার টেরিফাইড হ্যান্ডস মানে আঙ্গুলের দিকে তাকালে বা হাতের দিকে তাকালেই হয়তো সে ভয় পায় তাই বলছে হ্যান্ড হচ্ছে টেরিফাইড তার হাতই যেন ভয় পেয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে হোয়েন আন্ট ইজ ডেড হার টেরিফাইড হ্যান্ড উইল লাই স্টিল রিংড উইথ অর্ডেল শি ওয়াজ মাস্টার্ড বাই অর্ডেল মানে কি এই যে প্রবলেম এই যে সমস্যা এই যে আদেশ উপদেশ অধীনতা যেগুলো তো সে অলরেডি মাস্টার্ড হয়ে আছে সেগুলো তার মৃত্যুর পরও তার আঙ্গুলে থেকে যাবে ওই রিংয়ের মাধ্যমে সুতরাং দ্য টাইগার্স ইন দ্য প্যানেল দ্যাট শি মেড উইল গ্রো অন প্রান্সিং প্রাউড অ্যান্ড আনএ্রেড তাহলে তার সৃষ্ট যে টাইগার সে কিন্তু এই প্যানেল যতদিন থাকবে এই পোশাকটা যতদিন থাকবে কাঁথাটা যতদিন থাকবে এই টাইগার কিন্তু ততদিন এইভাবে প্রাউড অ্যান্ড আনএ্রেড অবস্থায় সে তার বনে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু আন্টি জীবিততেও স্বাধীন নয় মৃত্যুর পরেও কি সে স্বাধীন না সে স্বাধীন নয় হ্যাঁ ঠিক এইভাবে বিষয়টাকে তুলে ধরা হয়েছে তা বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি হুম বলো কোন জায়গায় সমস্যা আছে না স্যার আচ্ছা তাহলে একটু আমরা থিমটা একটু করি স্ক্রিনটাতে আচ্ছা আমি একটু বড় করে দিই যত পড়া হয়ে গেলে পরে আমাকে বলবো আমি উপর তুলে দেব সবার কাছে তো বইটা নেই তাই না আচ্ছা তাহলে থিমটুকু একটু পড়ো এখান থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে এই পর্যন্ত পড়ো তারপরে আমাকে বলবা পড়া হয়েছে আমি উপরে তুলে দিব
छवि वैसे शब्द ये पढ़ने तो पड़ा नहीं बीए दिन तक पास है तो शिमा बहुत तो तय ना सर हम्म इसी का सर ये तो नहीं सर तो नहीं दिवों स्वाद स्वाद नहीं जा भिंगे फल में हाथ उठ दिए बारी दे हम्म अच्छा पढ़ा है तो शब्द जी सर खुशी चेहरा खूब बेसि सुंदर ना पास अवस्थान कर ठीक ए रकम तरह ट्राइगारे जो फ्रीडम ए ट्राइगारे जो डिलइट व प्लेजार ये फयल हिसाब से देखाना होंटर दुखा के बाद जे कि डोमेशन के आो बस तुले धरते अच्छा तो ये एक गल लास्ट जो पयेम पढ़ब से हे दर्ल्ड इज टू मास उ এটা দিয়ে আমাদের মোটামুটি শেষ হবে এবং এটাই আমি সাজেশন আকারে তোমাদেরকে দিয়ে দিব এই কবিতাগুলোই হবে আমাদের পরবর্তী পার্ট মানে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে তো এইগুলোই ভালো করে দেখতে পারবে আচ্ছা একটু মিউট রাখো স্যার যেগুলো স্যার কেনে ভাই বইয়ের মধ্যে নাই ওগুলো কি দিবে কোনটা ফ্যামিলি যেগুলো কেনে ভাই বইয়ের पृथिवीटा कदर 
बोलो ये पृथ्वी टा कार बोलो तो ये बांगलेश कार नेतर तेतर चौदह गोष्ठी रिपीट हमारे चले अच्छा तो जैक समस्या जे सृष्टिकरता जो ये एत बस टाका पैसा क्या संग्रह करब अनेक बसि बिल्डिंग बाड़ी क्या तैरी करब हाँ कारण मानुष छाड़ा और को प्राणी आृथिवीर सृष्टिर पर अनेक किचू परिवर्तन कर आधुनिक हो मोबाइल फोन यूज कर टूटार यूज कर फेसबुक यूज कर टाइल्स दिए बिल्डिंग बाड़ी बना प्राणी मानुष बदे मानीकाल देखते दिन दिन आयु कमते ग्रामे हिसाब कर देखल वृद्धर संख्या खुबी कम और जर के वृद्ध बोल तरह वृद्ध नई तरह एम एक बस आदा के वृद्ध बला जाए ना कि ओर हे लास्ट स्टेजे अवस्थान करते ग्रामे बुझे पर मैं एन ओ सत्तर आशी ओदी के मानुष नाई आगे एकश एकश प्लस ए रकम मानुष छोड़ो नाई थकले दो एक जन रेयर खुजे पावा जाए जरा असुस्थ अवस्था आज तेल एत कि जो आप सत्तर आशी बचर ये मन कर चल्लिस बचर हो गल चल्लिस बचर हो गो और सर्वोच्च है तो अर्धेक बचर जो आयुते भाई से बाचते परि बाकी सृष्टिकरतार इच्छा तेल ये चल्लिस बचर कष्ट चलल बाकी चल्लिस बचरे यो तागदा कीसर जे समय कि बरम ये चल्लिस बचर चले ग ये चल्लिस बचर ही तो बर बस गुरुतवपूर्ण छो जो किस आकांक्षा कर मन है खावर चे खार आकांक्षाटा बस मजा तब ये मजा क्योंकि खावर समय से मजा पा जाए ना हाँ उत्सव आसते से ईदर दिन आसते से ईदर ईदर दिन चे मन ईदर दिन आगे गुले बस आनंद ना कि ईद दिन कि ठीक बेपार जो ए रकम ही तक एत किस कि दरकार मैं पूरा पृथ्वीटा तो सृष्टिकरता दिए दिए पृथ्वी तो विशाल पृथ्वी जिन ही तो खेल शेष करतेब ना तैना तल्टर का टू मास यत बेसि एत बेसि तो एखान भागा भागी कर निजे नामे रखते चाह कैन एवं आज के मन कर एम पी मिनिस्टर हे देश टाइम जान उल कर देवा हो जा खुशी तक खाच्चे घुष टूस खाए आप बुझते से गो करते हाँ टार टार मालिक हो जा से आर जो परवर्ती भोटे आसते से ताकि मिशिले कि बोलि अमक भाईर चरित्र फुलर मत पवित्र हाँ क्योंकि हाँ तो जानी हाँ अवश्य गरीबर जो निवेदित पान कारण से गरीब एत गरीब जे ये सम्पदे और हाँ माइक बजे मिशिल कर चेष्टा करते पवित्र मानुष निष्पाप मानुस शिशुर मत निष्पापी कि बुझीना शुद्ध अपनारा भोट दिए देखें अपन की सेवा करी हमें तो बांगाली जी तुम्हारा कि सेवा करो हाँ जानी ना बोलो तरह क्या भाव विषयगुलो बी लज्जा सरमे तो एक शेष थका उचित ना कि आधुनिक जुगे एस आधुनिक जुगे एस चोखे धूला देवा हे लज्जा तो ना गो शिक्षाटाई तो 
তো বিশাল আমার আমাদের তুলনায় এই যে কোটি কোটি বছরের পৃথিবীতে আমি মাত্র আছি সত্তর বছর এতে আমার যে অহংকার হ্যাঁ মানে মনে হয় জানো আমি মানে এই দুনিয়ার সৃষ্টি আমি করেছি জানো হ্যাঁ এই সমাজ জানো আমি নিজে সৃষ্টি করেছি চোদ্দ গোষ্ঠী জানো আমি তৈরি করেছি এত বুকের পাটা বড় করে আমি যেন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই পৃথিবী আমার অনুসারে যে কত বড় তার কিছুই আমি জানি না বিন্দু মাত্র বুঝি না আর মহাবিশ্বের কথা ভাবলে আমি তো কি আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে মহাবিশ্বের কথা ভাবলে কিছুই না তাহলে তারপরেও আমরা হ্যাঁ আমার আমার করে আমরা ছুটছি আমরা চলছি আমরা অনেক কিছু অর্জন করার চেষ্টা করছি তাই বলছে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ টু মাস উইথ আস লেট অ্যান্ড সুন সেটা আজ হোক কাল হোক গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স আসলে আমরা এই যে পাব পাচ্ছি ব্যয় করছি এই করতে করতেই কেমন জানি আসলে আমরা আমাদের পাওয়ারগুলোকে কি করে ফেলছি দেখো উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স অপচয় করে অপচয় করে ফেলছি এটা পেতে হবে এই যে টাকা ইনকাম করতে হবে তারপর একটা বাড়ি বানাতে হবে তারপরে মরে যেতে হবে আজকে যে ইঁটটা আমি যত্ন করে তৈরি করলাম তাই তো না খেয়ে না দিয়ে যে টাকাটা জমিয়ে আমি বাড়িটা তৈরি করলাম আমার সন্তান সে বাড়িতে রং যদি জ্বলেও যায় তার ইচ্ছা নেই এটাকে ঠিক করার আছে কি বলো বরং তারা ভাববে যে তাদের একটা বাড়ি হোক তাহলে আমি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর জীবনে কষ্ট করে ব্যয় করে হ্যাঁ না খেয়ে না দিয়ে একটা বাড়ি বানালাম তিরিশ বছর পর আমি যখন মারা যাব আমার সন্তানরা চাইবে তারা বড় হয়ে তাদের একটা বাড়ি হবে তাহলে আমার বাড়ির কি দরকার ছিল বলো আমার বাড়ির দরকার ছিল আদৌ কারণ সবাই চাইবে তার নিজের একটা বাড়ি হোক হ্যাঁ আমরা মানুষটা সবাই এরকম চাই না যে আমার একটা বাড়ি বাপের বাড়ি আমার একটা বাড়ি হবে তাহলে বাপের বাড়ির কি কি অবস্থা হবে বলো তখন আর এখনকার বর্তমান অবস্থা যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে প্রতি বিশ তিরিশ বছর পর পর বাড়ির মডেল ওল্ড হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে না তো আমার আমার সন্তানরা যখন বাড়ি তৈরি করবে মানে আমার প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম আসলে বাড়ি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে আমি এত কষ্ট করে বাড়ি বানিয়ে লাভ কি কারণ আমার তো বয়স শেষের দিকেই আর তো বিশ তিরিশ বছর এটা সরকার টাকা দেবে আমি বাড়ি ভাড়া করে থেকেই চলে যাব আমার বাড়ির তো দরকার নেই তাহলে আমার সন্তানরা কোথায় থাকবে হ্যাঁ সন্তানদের জায়গা তো আমার মতো করেই থাকবে তারা তাদের মতো করে আবার স্বপ্ন দেখবে তারা তাদের মতো করে আবার তৈরি করবে তাহলে আমার আমি কি করলাম গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং এই করতে করতেই উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স আর এ কারণে লিটিল উই সি ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স আসলে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যা দিয়েছে তার অল্পই আসলে আমরা দেখতে পাই যদি আমরা ভাবি সৃষ্টিকর্তা তো আমাদের অনেক দিয়েছে তাই না এত দিয়েছে এত দিয়েছে আসলে আমরা শুধু আমার আমার করতে গিয়ে আমরা আমাদের চিন্তা এবং আমাদের ক্ষমতাকে এত ছোট করে ফেলেছি যে আমরা দেখতেই পাই না সৃষ্টিকর্তা আমাদের কত বিশাল কিছু দিয়েছে বলছে লিটিল উই সি ইন নেচার দ্যাট ইজ আওয়ার্স উই হ্যাভ গিভেন হাওয়ার হার্টস অ্যাওয়ে আর সর্ড ইট বুন তাই বলছে আমাদের হার্টটা আমাদের কাছে যেন নেই আমরা যেন কোথায় মানে ওই সম্পদ টাকা দুর্নীতি এতেই আমরা আমাদের হার্টটাকে দিয়ে দিয়েছি আর এটা যেন এক ধরনের মানে কি বলবো বোন মানে কি বলো জানা সে ওয়ার্ডটার নতুন একটা শব্দ না দেখো কোথায় আসলো দেখো এটা হচ্ছে কি আমরা তাকে বলি হচ্ছে কারো কাছ থেকে পাওয়া আশীর্বাদ বা দয়া দেখো তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে সর্ডিড সর্ডিড আবার নেগেটিভ শব্দ কিন্তু একটু খেয়াল করো যে বোনটা ওটা আমাদের হেল্প কিন্তু বলছে সর্ডিড দেখো কি বলছে তারপরে কবি এখন মনে একটা বিশাল সমুদ্রের সামনে আছে হ্যাঁ বলছে দিস সি দ্যাট বেয়ার্স আর ব্রোজম আচ্ছা তোমাদের আরি নাম্বার গুলো একটু নিয়ে নি হ্যাঁ আগে লাইনটা শুরু করার আগে সময় কতটুকু আছে তেরো মিনিট আচ্ছা আচ্ছা গত তোমাদের মনে কয়েকটা ক্লাসের আমি ইয়া দিতে পারিনি হ্যাঁ কম্পিউটারটা একদম উইন্ডোজ ইয়া দেওয়া সব হারিয়ে ফেলেছি এই কয়েকটা ক্লাসের মনে হয় এই কয়টা গত দুইটা ক্লাসের আড়ি নাম্বারগুলো আমার সংগ্রহ করা হয়নি গত ক্লাসেরটাও আমি 
তুলতে পারেনি তুলে দিব আচ্ছা ওকে যার যখন জলে তাই তখন দৌড়াই স্যার এই জন্য রাজনীতির এই অবস্থা যার যখন জলে তাই তখন দৌড়াই স্যার সবার তার একসাথে জলে না এই জন্য স্যার এই অবস্থা রাজনীতি রাজনীতি ভালো তো রাজনীতি একটা ভালো জিনিস আচ্ছা তো বলছে দিস সি দ্যাট বেয়ার্স আর বুজুম টু দা মুন বলছে এই যে দেখো না সমুদ্র তার যেন কোনো কোনো অহংকার নেই না তার যেন কোনো আলাদা করে চাওয়ার কিছু নেই সে তার বুকটাকে কি করে আছে শুন মানে খুলে দিয়েছে ওপেন করে দিয়েছে কার কাছে টু দা মুন চাঁদের কাছে চাঁদের আলো কি করছে সে ফেলছে সমুদ্রের বুকে তাহলে সমুদ্র যেমন তার বুকটাকে ওপেন করে দিয়ে আছে চাঁদের আলো এসে যেন মানে কি বলবো তাদের বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক কিন্তু আমরা আমাদের বুকটা কেমন করি বুকটাকে ছোট করে ফেলি হ্যাঁ আমাদের হৃদয়টাকে ছোট করে ফেলি আমরা আমাদের হৃদয়টাকে ওপেন করে দিই না সারা দুনিয়ার কাছে হ্যাঁ চাঁদের আলো যেমন পড়ছে সূর্যের আলো যেমন অকৃত্রিম হ্যাঁ এবং এখানে যেন ধনী দরিদ্র পাপি হ্যাঁ নিষ্পাপ কোনো কিছুর কোনো সৃষ্টিকর্তা কারো বাস বিচার করেননি বৃষ্টি যখন দিচ্ছেন তখন সবার উপরে দিচ্ছেন আলো যখন দিচ্ছেন তখন সকলের উপরে দিচ্ছেন কিন্তু তিনি যেখানে বাস বিচার করছেন না কে পাপি আর কে নিষ্পাপ কিন্তু আমরা কি করছি আমরা আমাদের স্বার্থে সব কিছুই নিজের মতো করে বিবেচনা করছি দ্য উইন্ডস দ্যাট উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স অ্যান্ড আর আপ গ্যাদার্ড নাও লাইক দ্য স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স ফর দিস ফর এভরিথিং উই আর আউট অফ টিউন ইট মুভস আস নট বলছে যে প্রকৃতির দেখ দেখো না মানে এই যে প্রকৃতির মাধ্যমেও তো আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ যে উইন্ডস সে কি করছে উইল বি হাউলিং অ্যাট অল আওয়ার্স সে তার মতো করে বয়ে চলেছে অ্যান্ড আর আপ গ্যাদার নাও লাইক স্লিপিং ফ্লাওয়ার্স এবং সব কিছুই দেখো না একটা স্লিপিং মানে ফুল যেমন চুপটি মেরে থাকে চুপচাপ হুম আমরা হয়ে গেছি কেমন আপ গ্যাদার্ড কারণ ফর দিস আর ফর এভরিথিং সব কিছুর জন্য উই আর আউট অফ টিউন আমরা যেন নেচার থেকে সেপারেট হয়ে গেছি আউট অফ টিউন মানে কি মনে করো একজন গান গাইবে তা সেখানে গিটার বাজানো হচ্ছে কিবোর্ড বাজানো হচ্ছে আর ছেলেটা বা মেয়েটা গান করছে তো যে লয়ে গানটা কিবোর্ড বা গিটার দিয়ে শুরু করা হয়েছে সে মেয়েটা যদি সেই লয়ে না হয় তাহলে কি টিউন মিলবে বলো তা আমরা যেন ওর সাথে তাকে মিলিয়ে নিতে হবে তাই না যে তার কাছে ওই লয়টাতে মিলিয়ে নিতে হবে যদি না মেলাতে পারে তাহলে তো গান ভালো লাগবে না তো আমরা হয়ে গেছি প্রকৃতি সব কিছু ঠিক আছে প্রকৃতি তার নিজের মতো করে চলছে কিন্তু সবাই তার নিজস্ব টিউনে আছে সব কিছু ঠিক মতো বাড়ছে শুধু আমি যখন গলা ছেড়ে গান করতে যাচ্ছি তখন আমি টিউন মেলাতে পারছি না তাই হচ্ছে উই আর আউট অফ টিউন ইট মুভস আস নট আর আমি যে আউট অফ টিউন গান যে শুনতে ভালো লাগছে না সেটা আমি খেয়াল করছি না আর অনেকটা ফেসবুকে গান এরকম শোনা যায় না যে মিউজিক একদিকে শিল্পী আর একদিকে হুম তাহলে ইট মুভস আস নট মানে তার যে গান শুনতে ভালো লাগছে না সে যে ভালো গায়ক নয় সেটা সে খেয়াল করছে সে তার মতো করে গান গেয়ে যাচ্ছে আমরা প্রকৃতির সাথে প্রকৃতি যেমন উন্মুক্ত প্রকৃতি যেমন স্বাধীন প্রকৃতি যেমন নির্লভ আমরা তো তার ধারে কাছেও নেই সুতরাং এ কারণেই আমরা প্রকৃতি থেকে সেপারেট প্রকৃতি আর আজ আমাদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ শীতে তো ব্যাপক শীত গরমে তো ব্যাপক গরম নাকি আর কদিন পর গরম আসতেছে তখন দেখা যাবে যে গত গরম তো যা গেল এবারের গরমের যে কি অবস্থা হবে সেটা সৃষ্টিকর্তাই জানেন নাকি তো এইগুলো বলার পর কবি বলছেন গ্রেট গড আসলে সৃষ্টিকর্তা কি মহান আই উড রাদার বি আ প্যাগান সাকল্ড ইন ক্রিড আউটর্ন বলছে বর্তমান সময়ের মানুষ এদের তো নীতিবোধ কিছুই নাই এই জন্য কবি চাচ্ছেন যে আমি যদি একজন প্যাগান হতে পারতাম প্যাগানদের মধ্যে তার নীতি নৈতিকতা বোধ কিছু একটা ছিল বলছে যদিও সেগুলো আউটর্ন তাদের বিশ্বাসটা হয়তো আউটর্ন আউটর্ন মানে কি সেকেলে এখন চলে না কিন্তু তারপরও 
প্যাগান যারা প্যাগানিজম বোঝো তো প্যাগানিজম হচ্ছে যারা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত ঠিক আছে তো যারা দেবদেবীতে বিশ্বাস করত যারা এই যে আজকে আমরা যেমন একক এক সৃষ্টিকর্তা বা এক আল্লাহ বা যে তিন চারটা ধর্ম আছে যারা আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করি বা সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাস করি এরকমটা ছিল না তারা বিভিন্ন দেবদেবীতে বিশ্বাস করত কিন্তু দেবদেবীতে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ছিল তাই বলছে যে যে বর্তমান সময়ে এসে আমার কাছে মানুষের মধ্যে যে নীতিহীনতা দেখতেছি তো আমার ঠিক ওই প্যাগানদের মতো হতে যাচ্ছে আই উড রাদার বি আ প্যাগান সাকলড ইন ক্রিড আউট অন যারা সেই অতীতের পুরনো বিশ্বাস হয়তো তারা অশিক্ষিত ছিল তাই অশিক্ষিত মানুষগুলো কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস করত এবং তারা সেভাবে চলার চেষ্টা করত এখন আমার সেরকম হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে সুতরাং সো মাই টাই স্ট্যান্ডিং অন দিস প্লিজেন্ট লি হ্যাভ গ্লিমসেস দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলন সুতরাং এই যে বিশাল এক ওপেন ফিল্ড লি মানে কি বুঝতো হোয়াট ইজ লি নির্দেশ করে হচ্ছে উন্মুক্ত সামনে বিশাল সমুদ্র ওপেন মাঠ এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি হ্যাঁ সো মাই টাই স্ট্যান্ডিং অন দিস প্লিজেন্টলি এই প্লিজেন্টলি এতে দাঁড়িয়ে আমি কি করতে পারছি মাইট আই হ্যাভ গ্লিমসেস আমি যেন এখনও সেই ধরনের ইমেজ দেখতে পাচ্ছি বা সেই ধরনের চিত্র আমি দেখতে পাচ্ছি দ্যাট উড মেক মি লেস ফরলন ফরলন মানে কি একাকি নির্জন মানে আমি একা আছি হয়তো বা কিন্তু আমার কাছে একাকি তো মনে হচ্ছে না কারণ কি এই যে প্রকৃতি এই প্রকৃতি আমার একাকিত্ব দূর করে ফেলেছে এ কারণেই এখানে দাঁড়িয়ে আমি একা হ্যাঁ তারপরও হ্যাভ গ্লিমসেস কিছু বললাম কি দৃষ্টি কিছু দর্শন কিছু ছবি আমি দেখেছি বা দেখছি যেগুলো আমাকে খুব বেশি একাকিত্ব ফিল করাতে দিচ্ছে না বা ফরলন করছে না বরং আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেন সব কিছুর অংশ হিসাবে আমি একা আমি ব্যক্তি হিসাবে একা হলো আসলে আমি কিন্তু একা নয় হুম এছাড়া কি দেখছি হ্যাভ সাইট অফ প্রোটিয়াস rising from the sea or hear old triton blow his red horn proteus ki dekho proteus ki korte samudra theke uthe asche so what is proteus acha as proteus in mythology ga এই যে সি গড হ্যাঁ বলছে দেখো প্রোটিয়াস ইজ অ্যান আর্লি সি গড অর গড অফ রিভার্স অ্যান্ড ওশনিং বডিজ অফ ওয়াটার ওয়ান অফ সেভারেল ডেটিস ইন গ্রিক মিথোলজি বলছে আমি যেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেখান থেকে যেন সেই প্রোটিয়াস গড সে যেন উঠে আসছে অথবা হেয়ার ওল্ড ট্রাইটন এখন ট্রাইটনটা কি এই যে এই টার্মগুলো এগুলো হচ্ছে কি অ্যালুশন বা রেফারেন্স এগুলো না বুঝতে পারলেই কবিতার চোদ্দ গুচ্ছি সব শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ ট্রাইটন এই যে আমাদের মনের মধ্যে একটা নিয়ে নিব স্যার কিছুক্ষণের জন্য কিছু একটা নিয়ে নিব তাই না বলছে ট্রাইটন ইজ আ গ্রিক গড অফ দা সি ইনিও দা সান অফ পসিডিয়ান এন্ড অ্যাম্ফিথিয়েটার গড এন্ড গডেসেস অফ দা সি রেসপেক্টিভলি তাহলে এই হচ্ছে তার চেহারা এই যে এরকম হ্যাঁ আমরা ওই যে কি বলি জানো এই দেখো গড হ্যাঁ তাহলে এই হচ্ছে গ্রিক গড তাকে যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যেন তারা কি করছে তার যে রেদ হর্ন সে হর্নটা সে বাজাচ্ছে দেখো হাতে কিন্তু একটা হর্ন আছে হ্যাঁ এই যে এখানে বা এটা এটাকে বলছে না অবশ্য এটা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিয়া তৈরি করার মাধ্যমে চিত্র চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি পরিস্থিতি হ্যাঁ সে নির্দেশ করে যে এখন ঝড় উঠবে অথবা নাকি জলোচ্ছ্বাস হবে এইভাবে সে সমুদ্রকে কি করছে পরিচালনা করে বা সমুদ্রের উপরে অথরিটি প্রভাব করে বা পরিচালনা করে মানে সে হচ্ছে যেহেতু সি গড হ্যাঁ সি গড তারা যেমন আমাকে যেন সঙ্গ দিচ্ছে তো এইভাবে দেখো মিথোলজিক্যাল কাহিনী দিন বোঝাতে যাচ্ছেন যে তৎকালীন সময়ে মানুষ অন্তত প্রকৃতির প্রত্যেকটা জিনিসকে মানত বুঝত 
এবং সেভাবে সেগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টা করত আর এখন আমরা কি করছি সবগুলোকে এই যে বলছে গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং গেটিং অ্যান্ড স্পেন্ডিং উই লে ওয়েস্ট আওয়ার পাওয়ার্স আমরা যেন দিন দিন আমাদের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছি আর এই কারণেই প্রকৃতির মধ্যে যে আমাদের অংশগ্রহণটা কি আমরা যে প্রকৃতির কতটুকু অংশ সেটা আমরা যেন আজকে বুঝতেই পারছি না আমরা যেন বুঝতেই চেষ্টা করছি না হ্যাঁ অতএব সমুদ্রের মধ্যে যে বা প্রকৃতির মধ্যে যে উন্মুক্ততা প্রকৃতির মধ্যে যে বিশালতা বা প্রাচুর্যতা সেটাও আমরা খেয়াল করছি না এবং সেভাবেও আমরা চলছি না বরং প্রকৃতি থেকে আমরা আলাদা পথে চলার চেষ্টা করছি আর চলতে গিয়েই আমরা সব কিছু হারাচ্ছি কিন্তু কবি বলতে যাচ্ছেন যে যখন আমি প্রকৃতির মধ্যে যাই প্রকৃতির সাথে অবস্থান করি তখন আমার একাকিত্ব মনে হয় না বরং মনে হয় আমি এর একটা অংশ হিসাবে পুরো পৃথিবীর প্রত্যেকটা বিষয়কে আমি যেন অবলোকন করতে পারি ক্লিমসেস মানে অবলোকন করা বুঝতে চেষ্টা করা দর্শন পাওয়া এটা ঠিক ওই আই ওয়ান্ডার লনলি আসে ক্লাউডের মতো অবস্থা হলো না যে প্রকৃতির মধ্যে থেকেও তিনি এক ধরনের ওয়েলথ পান হ্যাঁ ব্লিস অফ সলিটিউড পান ওখান থেকে সলিটিউড বা ফরলনের একটা ব্যাপার ছিল যে আমি আসলে তখন একাকিত্ব বোধ করি না কারণ প্রকৃতি আমার একটা সঙ্গ বা সঙ্গী হয়ে যায় যেখানে আমার কাছে মনে হয় যে আমি একাকি নই আচ্ছা তাহলে আমরা একটু থিমটা দেখি তো কী বলে দেখো তো হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিম অফ দ্য পয়েম একটু পড়ে নাও সবাই এখানে কবি কি একটু রাগান্বিত না যে আমরা এই করছি হ্যাঁ আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি একটু পড়ো একই কথা না দেখো দ্য স্পিকার উইশেস টু বি আ প্যাগান হু ওয়ার্পস অ্যান্ড আউটডেটেড রিলিজন সো হোয়েন হি গেজ ইস আউট দ্য ওয়েশন হি মাইট ফিল লেস স্যাড হি উড সি ওয়াইল্ড মিথোলজিক্যাল গডস লাইক প্রোটিয়াস হু ক্যান টেক ম্যানি শেপস অ্যান্ড ট্রাইট অ্যান্ড হু লুকস লাইক আ মারমেন মারমেড হ্যাঁ মারমেড কি বিশেষ প্রস্তুতির ব্যাপার এখানে তো আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম যে কোয়েশ্চেন টাইপ কি কি হতে পারে তাই না নিয়ে কথা বলেছিলাম আর এর জন্য আসলে কবিতা কমন আসছে এই কয়েক বছর ধরে বেশ এসেছে এখন পরবর্তীতে আমি এবং তোমাদের ইন্টারাকশন টু পয়েন্টি থেকে মেনলি এসেছে এগুলো থেকে আমি কেটে কেটে দিয়েছি তোমাদের যেগুলো এবার এসেছে সেগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছি তো যেগুলো আবার দিলাম এগুলো একটু ভালো করে পড়বা আর এগুলো তো আমরা পড়ছি যেহেতু ইন্টারাকশন টু পয়েন্ট্রিতে আর কিভাবে উত্তরগুলো লিখতে হবে বা কিভাবে করতে হবে সেখানে তো আমরা এই পয়েমগুলো পড়ার মাধ্যমে দেখলাম তো এই টোটাল হয়তো বা কয়টা সর্বোচ্চ বিশটা পয়েম বা আউটসোর্স থেকে খুব কমই আসে খুব এবার এবার আসার সম্ভাবনাটা একটু বেশি কারণ মোটামুটি এই কয়েক বছর ধরে দেখাচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশন টু পয়েন্ট্রি অধ্যায় থেকে এসেছে তারপরে আমরা চেষ্টা করব যে এখানে যেগুলো আমরা পড়েছি টু ডাফোডিল আচ্ছা ওয়াইন্ডার লন্ডে আছে ক্লাউড এসেছে তো এখান থেকে চাকে আমি আরেকবার একটু রিভাইজ করে তারপরে তোমাদেরকে সিটটা দিয়ে দিব এবং মোটামুটি এর উপরে একটা টেস্ট আমাকে নিতে হবে অনেক দিন টেস্ট নেওয়া হয়নি তাই না আর হচ্ছে তোমাদের আজ থেকে সেভেন্থ মাস শুরু হলো তাই না সেভেন্থ গত ক্লাসে আমরা শেষ করেছি হলো কয় তারিখ দুই তারিখ 
বাবা শালটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল এবার হ্যাঁ আচ্ছা তো নতুন বছরের শুরু নতুনভাবে মনোভাব তৈরি করো নতুনভাবে প্রিপারেশন শুরু করে দাও ঠিক আছে তো এবং আমরা রিডিং স্কিলসের আর শুধু অল্প একটু জিনিস বাকি থাকলো সেটা হলো আমাদের ট্রান্সফরমেশনের কথা তাছাড়া বাকি তো আমরা পার্ট এ নিয়ে কথা বলেছি পার্ট বি নিয়ে কথা বলেছি পার্ট সি নিয়ে তো আমরা কথা বললাম ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমাদের মোটামুটি ওইটুকু বাদ দিলে পারে পুরো পার্ট সি এর একটা প্রিপারেশন কমপ্লিট একটা আইডিয়া কমপ্লিট একটা ধারণা এখন তোমাদেরকে প্রিপারেশনটাকে আরও স্ট্রং করার জন্য বাড়িতে বেশি বেশি পড়তে হবে যে আমি পড়ে দিলাম আমি কি আর এইগুলো এভাবে পড়াবো আর কোনো দিন বলো আর পড়ানো হবে এখন ভিডিও ক্লাসগুলো তো দেওয়া আছে তাই না তাহলে তুমি নিজে থেকে প্র্যাকটিস করবে যখনই বুঝতে ওখানে গুগল ক্লাসরুমে চলে যাবা গুগল ক্লাসরুমের ফোল্ডারে সুন্দর করে রিডিং স্কিলসের পার্ট সি পার্ট বি কি কি ভিডিও ছিল এখানে দেওয়া পার্ট এ ট্রান্সমেশন আলাদা আছে পার্ট বি এতে কিন্তু পার্ট বি এর জন্য কয়টা নেওয়া হয়েছে ভিডিও ক্লাস তারপরে পার্ট সি এর জন্য কি নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত কথাবার্তা কিন্তু আলোচনায় এসেছে এখন তোমাদের সদিচ্ছা তোমাদের ইচ্ছা তোমাকে তোমার জায়গা থেকে আরও বেশি ডেভেলপ করবে কারণ আজকে তুমি যা বুঝেছ তো যদি তুমি স্টাডি করতে থাকো দেখবা যে এক মাস পরে তোমার জানাটা আরও বেশি ইম্প্রুভড হয়ে যাবে তাই আমি পড়িয়ে দিলাম তোমারও পড়া শেষ হয়ে গেল তাহলে কি কাজ হবে কোনো বলো না স্যার ওই জন্য দয়া করে আমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমি হয়তো বা এটা শেষ করলাম কিন্তু তোমাদের চেষ্টাটা যেন বরাবরই চলতে কারণ যখন আমরা মোটামুটি এক দেড় মাস বা ইয়াতে সময় আসবে তখন আমরা রিভিশনে আসব রিভিশনে আসার সময় জাস্ট আমরা ওটাকে রিভাইস করব করার পর একটা আমরা এইটটি মার্কসের যে প্রশ্ন পরীক্ষা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করব একটা শেষ হয়ে যাবে সেটা রিভিশনে আসব আমরা একবার এইটটি মার্কসের পরীক্ষা নেব এবং কমপক্ষে দুটো এইটটি মার্কসের পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে আমাদের মার্কিং থাকবে যে আমি কত পাচ্ছি কথা বুঝতে পারছো হুম যে আমি কতটুকু প্রিপেয়ার্ড আমার পরীক্ষার জন্য কিভাবে লিখলে পারে কতটুকু মার্ক আসছে সেইভাবে আমি কিন্তু মার্কিংও করি এবং কত মার্ক পাওয়া তোমার আশির ভিতরে আমি কিন্তু মার্ক দিয়ে দিই গতবারও করেছিলাম এবারও তোমাদের নিয়ে করব তাই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো ভালো করে পড়াশোনা করো আশা করি অবশ্যই ভালো কিছু হবে হুম কারণ আমি তোমাদেরকে যে কবিতাগুলো পড়ালাম এর ভিতর থেকেই এখন সৃষ্টিকর্তা যদি ফেভার করে তাহলে অবশ্যই আমরা পাবো বলে আশা করি যেহেতু এ পর্যন্ত পেয়ে এসেছে তোমরাও পাবা অতএব একটু ভালো করে পড়ো হ্যাঁ আচ্ছা তো আর নেক্সট দিন থেকে তাহলে আমরা নেক্সট দিন থেকে ট্রান্সফরমেশনে আমরা একটু চলে যাব ঠিক আছে আমরা এই মানে রিডিং স্কিলসটাকে একদম শেষ করে মানে যেটাতে ঢুকবো এবার সেটাতে আমরা একবারে শেষ করে যাব বুঝতে পারছ একটা করে সাবজেক্ট আমরা কভার করে চলে যাব এটা মাথায় রেখো কিন্তু হ্যাঁ অতএব এখন চাপটা একটু বেশি হ্যাঁ বলো रोबोट ना मानुष सलमान खान मत हिरो आलम कार मत देखे तो ठीक है समस्या नहीं चलते कथा सर मुजिबनगर जो आसते चाओ तुम আসতে পারো ঠিক আছে তো তোমরা যদি যাদের ইচ্ছা আছে কারণ ঘুরতে হবে পৃথিবীতে ঘুরতে হবে পৃথিবীটা দেখতে হবে জানতে হবে হ্যাঁ স্যার অন্তত আপনার সাথে একটা ক্লাস করা যেতে পারে হ্যাঁ ওখানে বসে আমরা একটা ক্লাসও করব হ্যাঁ জি 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 স্যার সেটা ভালো হবে আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম এই তোমরা আমাদের এই যে এখন দাও সরি বলো হ্যাঁ না স্যার দাও হয়নি দাও হয়নি তাই না আচ্ছা তাহলে আমি রেডি করেছি আজ 
কালকের ভিতরে তুমি পেয়ে যাবে আরেকবার আমি দেখবো কারণ এই একটু আজকের মতো একটু ব্যস্ততা ছিলাম কাল থেকে আমি পুরো আবার এনগেজড হয়ে যাব আমার এগুলোর মধ্যে এই জন্য কিছু কিছু জিনিস বাদ আছে সেগুলো আমি সিরিয়ালি দিয়ে ফেলতে পারবো কোনো সমস্যা নাই তবে পঞ্চম পর্যন্ত হচ্ছে দেখো এগুলো কিন্তু আমরা ষষ্ঠ চ্যাপ্টার পর্যন্ত কিন্তু পড়ে ফেলছি তাই না এরপর থেকে যখন আসবো তখন একবারে আমাদের কাভারেজ চলে আসবে যে ওই সাবজেক্টটা পুরো আমরা কভার করে ফেলবো হ্যাঁ তো আশা করি আমরা সময় মতোই শেষ করতে পারবো এবং এই তিন মাস হচ্ছে সবচেয়ে যে সপ্তম মাসটা যে শুরু হলো সপ্তম মাস অষ্টম মাস নবম মাস ঠিক আছে তো এই তিন মাস সপ্তম অষ্টম নবম এই তিন মাস হচ্ছে খুবই মানে কি বলবো পড়ার চাপটা বেশি থাকবে কারণ এখান থেকে আমি শুরু করে দেবো ব্রড কোয়েশ্চেন কারণ যে পার্টস ইয়ার ব্রড কোয়েশ্চেন আমরা পড়লাম এরপর থেকে আমরা রাইটিং স্কিলসে যখন ঢুকবো তখন রাইটিং স্কিলসের ব্রড কোয়েশ্চেন একবারে মানে কভার করতে করতে যাব হুম এবং লাস্ট প্রিপারেশন যেমন হয় ফাইনাল প্রিপারেশন যেমন হয় সেরকমটা প্রিপারেশন কিন্তু এখন থেকে আমাদের হবে অতএব এই জন্য পড়া শুরু করে দাও আর সিক্স চ্যাপ্টারটা আমি কালকের ভিতরে দিয়ে দিব তাহলে এটা আমাদের হয়ে যাবে তারপরে একটা টেস্ট নিব তাহলে এখন আমি একটা টেস্টের ডেট দিব হ্যাঁ এটার জন্য কারণ এটা নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলছি না তাহলে ডেটটা এক সপ্তাহ টাইম দিলে হবে বলো আমি একটু সময় দিলাম বেশি অনেকগুলো পয়েম আছে সবকিছু মিলেই তোমরা একদম বিশটা পয়েম বা আঠারোটা হোক বা পনেরোটা হোক যেগুলো আমি দিয়ে দিব সেগুলোর উপর প্রিপারেশন নিবা এগারো তারিখে একটা টেস্ট নিব ঠিক আছে তো কারো কোনো কথা না থাকে তো এখন মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকো আগামী ক্লাসে আমরা ইংলিশ রিডিং স্কিলসের ট্রান্সফরমেশন যেটুকু বাকি আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে শেষ করব হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে গুড নাইট বাই